Hello friends, this is Ina from Speakeasy. Welcome to my channel. We are going to read part 19. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем изучать английский язык по книге «Переводчица». В этом видео мы прочитаем и переведем девятнадцатую часть, а если точнее, первую ее половину. Вначале мы разберем некоторые слова с переводом, которые встретятся нам в этом уроке. А в описании к этому видео вы найдете эти слова с переводом и ссылку на ресурс, где можно удобно выучить эту лексику. А также я оставлю в описании к этому видео ссылку на аудиозапись к этой части. Слушайте всегда аудиозаписи, чтобы ваше развитие в английском языке было разносторонним. Друзья, еще больше полезной информации по английскому языку вы найдете на моем инстаграм-канале. Несколько дней назад я начала вести в сторис новую рубрику «Неправильные глаголы», так что появилась прекрасная возможность повторить эту тему постепенно и с удовольствием для себя. Чтобы подписаться на мой канал в инстаграм, можно найти меня по онлайн School Speak Easy. Или вы можете перейти на мой инстаграм-канал по прямой ссылке, которую я оставлю тоже в описании к этому видео. Ну что, друзья, переходим к делу и сразу начинаем со слов. Opposite – напротив. Crowd – толпа. Rebel – повстанец, мятежник. Fear – страх. Search – искать. Note – записка. Entrance – вход. Mean, meant, meant – значит иметь в виду. Stairs – ступеньки, лестница. Together – вместе. Hand – подать, передавать. А теперь переходим к тексту и, как всегда, читаем и переводим по предложениям. Chapter 10 – Simon's Notebooks. Десятая глава. Записные книжки Саймона или блокноты Саймона. The next morning there were a lot more protesters outside the UN building. На следующее утро было намного больше протестующих около здания ООН. Opposite them, the Matoban ambassador was speaking to a large crowd of reporters. На противоположной стороне от них посол Матоба разговаривал с большой толпой журналистов. Mato interpreted his words into English. Mato переводил его слова на английский. This is why Dr. Zuwani must speak, the ambassador said. Вот почему доктор Зувани должен говорить, или можем сказать выступить с речью, сказал посол. The rebels are here in America, and they want to bring fear with the bombs. Мятежники находятся здесь, в Америке. И они хотят вселить страх своими бомбами. Bring fear – дословно принести страх. This terrible attack on the bus is an attack on the UN. Это ужасное нападение на автобус – все равно, что нападение на ООН. Sylvia watched them for a few minutes and then turned away. Sylvia наблюдала за ними несколько минут, а потом отвернулась. Inside the UN, Tobin, Dot, Wu and Rory were looking at pictures of Jean Gamba. В здании ООН Tobin, Dot, Wu и Rory рассматривали фотографии с изображением Жана Гэмбы. We are searching everywhere for him, Tobin said. Мы его везде ищем, сказал Тобин. He won't get into the UN building, Wu said. Ему не удастся зайти в здание ООН, сказал Wu. 
Maybe he's already gone and it's finished, Rory said. Может, его уже и след простыл, и все закончилось, сказал Рори. He is already gone, дословно, он уже ушел. But Wu and Tobin didn't believe him. Но Wu и Tobinu не верилось в это. Дословно, они не верили ему. Но в данном случае дословный перевод имеет негативный оттенок. То есть, если бы мы могли сказать Ву и Тобину не верилось ему, тогда бы мы передали контекст эмоционально. Но это не очень звучит на русском, поэтому я сразу перефразировала. Возможно, у вас есть свои варианты перевода, поделитесь ими в комментариях. Suddenly Dot's cell phone ran. Вдруг зазвонил мобильный дот или сотовый дот. She listened, then turned to Tobin. Она послушала, потом повернулась к Тобину. Fifteen minutes later, Tobin and Dot hurried into the Chelsea Hotel and met a strof outside one of the rooms. Спустя 15 минут Тобин и Дот приехали в отель Челси и встретились с Островым около одного из номеров. Друзья, слово hurried – это спешить, в past simple, и это слово показывает на то, как они приехали. Поэтому можно сказать «приехали в большой спешке» или, как вариант, «незамедлительно приехали в отель». Здесь может быть множество способов передачи информации. Inside, a police officer was taking photos. В самом номере офицер полиции фотографировал. Конечно же, inside дословно внутри, но по контексту понятно, что это в самом номере. There were cameras on the bed and a note and a bag on the desk. На кровати были камеры, а на письменном столе была записка и сумка. Tobin went into the bathroom where Philip was lying in the bath. Tobin пошел в ванную комнату, где Филипп лежал в ванной. The water was cold and red with blood. Вода была холодная и красная от крови. Astrov picked up the note on the desk and gave it to Tobin. Остров взял записку со стола и дал ее Тобину. It was addressed to Sylvia. Она была адресована Сильвии. Тобин put the note in his pocket and left the hotel. Тобин положил записку себе в карман или в свой карман и вышел из отеля. He and Dot didn't speak as they drove back to the UN. Ни он, ни Дот не разговаривали, пока они обратно ехали в здание ООН. As Sylvia came down the stairs into the UN entrance hall, she saw Tobin near the door. Когда Сильвия спустилась по ступенькам в вестибюль ООН, она увидела Тобина около двери. He was carrying a small bag, and the look on his face meant bad news. В руках у него была маленькая сумка, и, если дословно, выражение его лица обозначало плохие новости. Tobin took her outside, and they sat down together. Tobin вывел ее на улицу, и они вместе присели. Sylvia closed her eyes. Sylvia закрыла глаза. Is it Philip? She whispered. Philip прошептала она. Tobin was silent and she continued. 
Тобин молчал, и она продолжила говорить. You can tell me. Вы можете рассказать мне. Yes, Tobin said. He cut his wrists. Sylvia. Да, сказал Тобин. Он порезал себе вены. А в английском это он порезал свои запястья. I was unkind to him, Sylvia said sadly. Дословно, я была недоброй к нему, печально сказала Сильвия. He was unhappy and I shouted at him. Он был несчастен или он был подавлен, а я накричала на него. Did he leave a note? Он оставил записку? Yes, Tobin said. Did you read it? Sylvia asked. Да, сказал Тобин. Вы читали ее? Спросила Сильвия. Of course you did. Ну, конечно же, читали. Слово did – это вспомогательный глагол в past simple. Он заменяет глагол читали. Это особенность английского языка. В русском языке нет такой возможности. Поэтому в нашем переводе мы говорим «читали» или как вариант можно сказать «ну, конечно же, да». То есть просто выражаем согласие. Tobin took the note out of his jacket pocket and handed it to her. Tobin достал записку из кармана своей куртки и протянул ее ей. She shook her head. Она отрицательно покачала головой. Read it to me, she said. Прочитайте ее мне, сказала она. So, friends, that is it for today. Thank you for reading with me on my YouTube channel. See you in the next video. Have a good day.